Spider-Man's name is Peter Parker. I am back. Not Maridari. Alright. Barabara kibisha. Tunakuja kunianza picha retu bishi soro kwa mae. సరిదిద్దుకోవడానికి జీవితం ఒక అవకాశం ఇస్తుంది కానీ నేను చేసిన తప్పు సరిదిద్దుకుపోయే అంత చిన్నది కాదు సరిదిద్దుకునే అంత సమయము లేదు తేలికేం కాదు అంత తేలికేం కాదు ప్రేమించిన ఆ విషయాన్ని చెప్పలేకపోవటం చేసిన తప్పులే అందుకు కారణాలు అవ్వటం లడ్డు తల దూకనా దువ్వెన్న చేతికిస్తే బేవారసం వెళ్ళవాలా ఇలాగ పైకి దూతున్నాడు చూసావా ఇలాగే ఊరుకుంటే ముందు వెనక కూడా ఫంకులు ఇస్తాడు మన కొంప మునుగుతుంది శుభ్రంగా నూనె రాసి సైడ్ పాపిడి దీ వెదవాకి ఆయన జుట్టు ఎలా దూకుంటే ఏంటండి దువ్వే జుట్టు కట్టే బట్టను బట్టి ఎలా ఎదిగేడుస్తాడో తెలుస్తుంది ఆయన ఊళ్ళో వాళ్ళ పిల్లలందరూ మన లడ్డు లాగానే పెరుగుతున్నారా ఏంటి ఊళ్ళో వాళ్ళ కూడా మనకెందుకు మన లడ్డు చండాలమైన నీ పిలుపు నాకు వచ్చింది ఏమిటే అయినా లడ్డు బూంది అని పిలిపి ఏమిటే వీడేమైనా శనగ పిండితో చున్ని పిండితో చేయబడ్డా మన కష్టార్జితం ఘోరించవులే ఓ లక్షణంగా పైకి వస్తాడని గౌతమ్ని నా మహానుభావుడు పేరు పెట్టాడు సేమ్ వీడికి ఆ ఇవన్నీ బానే చెప్తారు ఇంటి పక్కనే స్కూల్ పెట్టుకుని ఎక్కడో ఊరవతలు జాయిన్ చేశారు వీడిని పిల్లాడు అలసిపోతున్నాడు వాడు అలసిపోయినా సొమ్మ సిలిపోయినా పర్వాలేదు ఏంటండి మరి మీ చేదస్తం కాకపోతే చేదస్తం కాదే ఇప్పుడు వీడిని వేసింది బాయ్ స్కూల్ కానీ పక్కనే ఉన్నది కో ఎడ్యుకేషన్ అక్కడ నిక్కర్లు సొక్కాలే కాదు గౌన్లు కూడా ఉంటాయి నా పెంపకం ప్రకారం వీడు పడ్డనుకో కాని ఏ గౌన్ అన్నా వీడి వెనకాల పడిందనుకో చదువు సంకనాగిపోతుంది ఏమిటండి వీడి వయసు ఏంటి మీరు మాట్లాడేది ఏంటి అసలు వయసు వీడిది రే నీకు వచ్చిన పాట వాడు పాడమ్మా ఒక సినిమాకి షికారికి తీసుకెళ్లకుండా మొక్కలు కంచె వేసి పెంచినట్టు ఇంత కట్టుదిట్టంగా పెంచుతుంటే ఇప్పుడే వీడు చిలుకా క్షేమమా అంటున్నాడు వదిలేస్తే లక్ష పాప అంటాడు ఈ జనరేషన్ పుట్టడమే రేసు కూరాలా పుడుతున్నారు కళ్ళు వేయకపోతే కంచి దాటేస్తారు ఇరవయో సెంచరీలో వీడికి ఏదో ఉద్యోగం వస్తుంది అసలు అప్పటి జనరేషన్ ఊహించుకుంటేనే భయం వేస్తుంది ఇప్పుడే వీడిని మనం దారిలో పెట్టుకోకపోతే ఇదిగో ఇలా తయారవుతాడు ఈ రోజు నుంచి మన ఇంట్లో భక్తి ఛానల్ తప్ప ఇంకోటి రావడానికి వీల్లేదు నా మొహం వస్తాయంట్రా పదా ఏమా టిఫిన్ తీసావా తల్లి టిఫిన్ లు భోజనాలు అలా ఉంచండి ముందు అసలు దీనికి ఎన్ని మార్కులు వచ్చాయి అడిగారా ఏమే మ్యాథ్స్ లో నీకు ఎన్ని మార్కులు వచ్చాయి ఎయిటీ టూ మార్క్స్ అమ్మా ఆ మాధవ్ కూతురికి ఎన్ని వచ్చాయో తెలుసా తొంభై తొమ్మిది అయినా సరే అది ఏం తింటలేదంట ఆ మార్కులతో కడుపు నిండిపోయింది అనుకుంటా నీ మొహం ఆ ఒక్క మార్కు ఎలా మిస్ అయ్యానా అని ఫీల్ అవుతుందంట అది చదువు అంటే బాబు గారంతో ఇలా తయారయ్యావు అనుకొచ్చి నువ్వు కూడా డీసెంట్ మార్క్స్ కదా అయినా నంబర్స్ కాదు ఇంపార్టెంట్ నాలెడ్జ్ ఆ నాలెడ్జ్ కోసమే ట్యూషన్ ఏర్పాటు చేయమన్నాను దాని సంగతి ఏం చేశారు అది రెడీ అయింది మంచి రోజు చూసి పంపించడమే నువ్వు పదవే టైం అయింది ఎందుకే అది ఆడపిల్ల ట్యూషనేగా ఏమే నువ్వు సెలెక్ట్ చేసిన స్కూల్ లాగా ట్యూషన్స్ లో ఆడపిల్లల ట్యూషన్ మగపిల్లల ట్యూషన్ అని ఉండవు ఇంకా పండి మగపిల్లలు ఉన్న ట్యూషన్ లో వేస్తే దీనికి తగ్గిన మార్కులు రావడం కాదు దీనికి వచ్చిన లవ్ లెటర్లు మీరు నేను చదువుతూ కూర్చోవాలి ఏం మాట్లాడుతున్నావు చాలా చాలా ఆపండి ఆ ట్యూషన్ సంగతి కూడా నేనే చూసుకుంటాను నువ్వు గదిలోకి పదవే పద వైపు 
అమ్మాయిల వైపు పన్నెత్తి చూడను అబ్బాయిలతో పన్నెత్తి మాట్లాడను వాళ్ళు తల తిప్పి మాట్లాడించిన నేను తల దించుకొని వెళ్ళిపోతాను నాన్న చెప్పిన మాట జవదాటను అమ్మకిచ్చిన మాటని మర్చిపోను भवानी इपड़े माइंड नंदे इन तक ना घोरा मेंचर का ले ने ने राम उन्ना बेंसाल को उठाते ने विनायक ने कृष्ण ने जैसे बारे से हो इधर वो देवूल लेकर दंडे कादू इधर वो वकील आगे निपस्त रखा नहीं इधर वो वाली कादू राम ने कोके भारिया कोके बानो अरे कृष्ण के वो का फ्लूटू दाने राबोड़ी रेपेना <laughs> रेपी रोज ना तने नी बेस्ट फ्रेंड बाधना सतोषना तन तो पच्चो
ఫాదర్ నీతో చెప్తే నాకు రిలీఫ్ ఎలా అవుతుంది నా సంతోషాన్ని నీతో షేర్ చేసుకుంటే అది నీకెలా అర్థమవుతుంది ఒకవేళ నా చెప్పిందే నిజమైతే అది నాకెలా తెలుస్తుంది దుర్గారావు గారు బ్యాగ్ ని మా అబ్బాయి తీసుకొస్తున్నాడు అండి అబ్బే అర్జెంట్ గా ఫోన్ వచ్చిందని పెడుతున్నాను అండి ఎల్లుండి కన్నా ఆఫీస్ లో ఉండను వీడికి వీడి డ్యూటీ కన్నా నా డ్యూటీ మీద కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువ పెదవులు అందరూ నాకే తగులుతారు సంచి పాడేసి బడితిలా అక్కడి నుంచి నేను చూస్తున్నా దిగు ఏం చేస్తున్నారు ఇక్కడ అలాగే <laughs> 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 రోజు ఫోన్ చేస్తాను ఎప్పుడు చేస్తానో తెలియదు రోయ్ నువ్వే వేస్తాలి నేను ఇక్కడ మాట్లాడతాను నువ్వు అక్కడ చూస్తావు ఏంటి సైకిల్ చేయగత రోయ్ రే అటెక్కట్లా ఇచ్చు అలాగే నాన్న
गौतम गौतम हाँ ना ना आउने इंतकी आज चेत लो सही चेत रहा नी वे ना ना मंदलो नी चेत क्या लो चे इंदा का नहीं किंतु कुछ नपुरो पास पोस्ट कोड़ा ट्राई नहीं किन नपुरो आत रावत मल्ली नू एक्यो करना ना आप हम्म आउने रे नू वे कर क्या लो चे रहा मन साइकिल तो कुन्ना ना हाँ हईदराबाद अंत कंपनी अम्मा की उद्योग रावे अभी चाल मंच शुभवारते अंत आशीर्वाद अम्मा पद्धति अबाई कैंपस एलक्षण विषय का सर अंत प्लांगे प्लांग नमस्ते सर सुब्रमण्यं गुजरात मोता साधि सर इंटे विनर सर इंके उठाइंट कैंपस सिकंदराबाद अनु हईदराबाद उद्योग शनिवार गोदावरी बैलदेर सोमवार इंका नय्य पद्धत पे अब सरपैंती लेकिन अनुक तोड़गा हईदराबाद ने वेदेमो फ्रेंड्स <laughs> अकामेवा <laughs> एक्ना बैठक मावय नी स्मेल वाले दिल्ली पदे अवन रा 
నీకు ఈ ఊళ్ళో ఎవరు ఫ్రెండ్స్ లేరన్నావు ఇందాక అక్కడ ఫ్రెండ్ ఫోన్ చేశాడు కదా వాడు ఇక్కడ ఫ్రెండ్ గురించి చెప్పాడు ఇక్కడ ఫ్రెండ్ కంటే అక్కడ ఫ్రెండ్ నాకు ముందే ఫ్రెండ్ కానీ ఇక్కడ ఫ్రెండ్ మాత్రం అక్కడ వెళ్ళి తొందరగా ఇంటికి వచ్చే సరే మాయ మేడం కొరియర్ ఏమిరా ఇంకా చూస్తున్నావు ఫైవ్ స్టార్ పక్క చల్నాడు నువ్వు అను రైట్ హే బే శ్రావణి హే ఇట్స్ మీ హే సాక్ తను అను ఇక మనతోనే ఉంటుంది ఓ హే బే వెల్కమ్ టు పింక్ ప్యారడైజ్ సారీ వోట్ కా స్మెల్ తేడా కొడుతుంది వెళ్ళి బ్రష్ చేసుకుని వస్తా లెట్స్ మూవ్ పోరి వారా బే బ్రష్ చేసుకుని ఇంతసేపు చేసిన నన్నాడు మన పెంపకంలో పద్ధతి సాంప్రదాయం కొట్టొచ్చినట్టు కనబడాలి విశాఖ యూనివర్సిటీ బ్యాచ్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ మీరు బయటికి వెళ్ళారు నేను క్యాంపస్లోకి వచ్చాను తొందరగా డెవలప్ అవ్వాలంటే కావాల్సింది దానికి తగినంత హార్డ్ వర్క్ అది నీ దగ్గర ఉంది కాబట్టి కంపెనీ హైర్ చేస్తుంది సో నా జస్ట్ వర్క్ హార్డ్ అండ్ ఎంజాయ్ ఐమ్ హియర్ టు సపోర్ట్ యూ ఓకే థ్యాంక్ యూ సో మచ్
కాఫీ తాగుదామా కాఫీ అలవాట్లేదు సో క్యూట్ మిల్క్ బాయా టీ తాగుతాను లెట్స్ గో అయినా మీతో ఉన్నామని ఒరే గౌతమ్ ఈ రోజుల్లో మగ పిల్లాడి పెళ్లి చేయను అంటే ఆడపిల్ల పెళ్లి చేసినంత ఈజీ కాదు రోయ్ అఫ్ కోర్స్ నీకు ఆ బెంగలేదు అనుకో ఎందుకంటే నీ పెంపకం అలాంటిది అలా అని వ్యధం వేషాలు ఇస్తే కుదరతరా ఈ రోజుల్లో ఆడపిల్లల తల్లిదండ్రులు టెక్నాలజీ బాగా వాడుతున్నారు రా వైఫై లా స్కానింగ్ చేసేస్తున్నారు దొరికిపోయామనుకో జీవితాంతం బ్రహ్మచర్యమే నా నా మిగతా ఫోన్ లో మాట్లాడుకుందాం ఆప్షన్ కూడా ఉంది కదా ఇంకా నా మొహం చూస్తా పెట్టి వెళ్ళు సరే నాన్న బాయ్
వీడు చెప్పిందంతా రాత్రి ట్రైన్లో కలగని ఉంటాడ్రా అది అయ్యేలోపు సికింద్రాబాద్ స్టేషన్ వచ్చి ఉంటుంది వీడు అదే నిజంగా చేశాను అనుకుంటున్నాడు బ్రో ఈరోజు రేపు అమ్మాయిలు కూడా మళ్ళీ బాగానే వాడుతున్నారు పబ్బుల్లోనూ సందుల్లోనూ ఏ ఆపండ్రా బాబు ఇవన్నీ చేసి చేసి బోర్ కొట్టున్నాం మనం వాటి గురించి ఇప్పుడు మనకు చెప్తున్నాడు జర్నీలు అంటే మనం ప్లాన్ చేస్తాం కానీ యాక్సిడెంటల్ గా జరిగే వాటిని మనం ఏం చేయలేం కదా నేనే నీకు చెప్దాం అనుకున్నా ఇంతలో ఎదవలు వాగేశారు అవును వాళ్ళు వెదవలు కాబట్టి జనాలు బస్సులు రైళ్లు ఎక్కేది దానికోసమే అన్నట్టుగా వాగుతున్నారు ఇంతకీ అమ్మాయి ఎవరు తెలీదు ఎక్కడుంటుంది అది తెలీదు సర్లే ఫోన్ నెంబర్ తీసుకున్నావా పొద్దున్నే లేచేసరికి వెళ్ళిపోయింది చెప్పాను కదా ట్రైన్ లో అమ్మాయి రొమాన్స్ అని ఆ మధ్యలో అమ్మాయి అబ్బా మీ బాబు పెంపకానికి నీకు ఊహలో ఊపిడి ఎక్కువైంది రోజు చూడండి నీకైతే విత్అట్ రెడీ హే సాక్స్ ఫస్ట్ టైం నేను ఒకటి రిజెక్ట్ చేసినట్టున్నాడు వాడు ఇంకా ఏం టేస్ట్ చేయలేదే అందుకే నేను ఇచ్చిన ఆఫర్ వాడికి అర్థం కాలేదు క్రేజీ హే అను టుడే ఐ ఫౌండ్ మై మెను ఓకే బాయ్ చూసావుడు 
పేరేంటి నీ పేరేంటి నీ కళ్ళు నాకేదో చెప్పాలనుకుంటున్నాయి నీతో షార్ట్ టర్మ్ రిలేషన్ స్టార్ట్ చేయాలన్నది అర్థం కాలేదు మొన్నట్లా మళ్ళీ పారిపోతావేమో మళ్ళీ కలిసాగా నీకు తెలుసా కలుస్తామని మనిద్దరి మధ్య ఈ క్లారిటీ కరెక్ట్ గా ఉంటే ఈ డీల్ కి అదే షూరిటీ అది కాదు మనం వేరే ప్లాన్ చేద్దాం ఎక్కడ ఈ వీక్ అంతా ఆలోచించి వీకెండ్ కాల్ చేస్తాం చాలా బాగుంటుంది దాని పక్కన ఉన్న వైట్ షీట్ కింద నా నంబర్ తీసుకోవాలి
బాబు వాష్రూమ్ కెళ్ళాలా మీరు ఆగండి సార్ ఇదిగో బాబు ఇలారా దా తీసుకో అంకుల్ ని వాష్రూమ్ తీసుకెళ్ళానా పిలిచిపులిచోటానికి ఎంత పని చేసావు రాంజిగా ఇంతకీ ఇదెక్కడుందో చేసిన తప్పు ఎన్నటికీ నిన్ను విడువజాలదు నువ్వు చేసిన కర్మకు కర్తవు నువ్వే బాధ్యుడు నువ్వే నీ తప్పుకు సంపూర్ణ ఫలితం ఓ చిన్ని విరామం తరువాత అందరూ 
కళ్ళు తిరిగి పడిపోయిందా ఇంకేమన్నా అయ్యి ఉంటుందా నువ్వు బయట అంటారేంటండి అరే వాడికి ఫస్ట్ టైం పెళ్లి చూపులయ్యా ఈ హడావిడి అంతా చూసాడు అనుకో అపశకుణ ఫీల్ అవుతాడు పైగా ఇది బంగారం లాంటి సంబంధం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మిస్ అవ్వకూడదు నేనే ఏదో మేనేజ్ చేసి మేనేజ్ చేసుకుంది ముసుకు పద ఇదో మీరు కూడా వాడి ముందే మాట్లాడకండి పదండి వస్తాం సార్ హలో చెక్ చేసి పంపించేయండి ఓకే ఓకే ఏంటి బాబు ఇది ఎక్కువ కార్యక్రమం ఫోన్ వచ్చిందని పెళ్లి చూపుల మధ్యలో వెళ్ళిపోతావా రే పొద్దున పెళ్లి పేట్ల మీద బాస్ ఫోన్ చేస్తే వెళ్ళిపోతావా ఎంతో పద్ధతి పట్టి పోన్ ఫ్యామిలీలో పిల్లలు చూడడానికి వచ్చి కరెక్ట్ గా వాళ్ళు అనుకున్న ముహూర్తం కాస్త దాట పెట్టావు బుద్ధి జ్ఞానం ఉందిరా నీకు ఒరే మీ నాన్నగారు కాబట్టి ఏదో మేనేజ్ చేశారా మేనేజ్ చిచి నేను మాట్లాడుతున్నాను కదే అమ్మనే అమ్మ ఎవరు తగ్గట్లేదు మనం ఎందుకు తగ్గాలి మీరేం కంగారు పడకండి పోపు మాడిపోయినప్పుడు కూరని ముహూర్తం మారిపోయినప్పుడు పెళ్లి వాళ్ళని ఎలా మేనేజ్ చేయాలో నాకు బాగా తెలుసు దరిద్ర కొట్టి నోరేసుకు వాగా అదే జరిగింది మళ్ళీ నా మీద పడ్డాడు ఎన్నది సరిపోయిందా ఆయన ఏం కరోనా నివారణ గురించి చెప్పట్లేదు ఇక్కడ నువ్వు పోని ఎదవ సోకులు కాకపోతే కానీ అసలే తేగబద్దలా ఉంది దానికి తోడు డైటింగ్ ఒకటి మా ప్రాణాలు తీయడానికి ఏంటో అదే చేస్తావు మా కొట్టి అందులో ఎండ పెట్టిన అల్లం ఒక్కోటి హెల్త్ కేర్ బాగానే మెయింటైన్ చేస్తున్నావు తీసుకోబట్టే కదండి అమ్మని అమ్మ కొట్టాడు మళ్ళీ వచ్చాడు ఈసారి మాత్రం ఎటువంటి అవాంతరాలు రాని మంచి ముహూర్తం సెట్ అయిందండి రేపు సాయంత్రమే నాలుగు గంటల పద్నాలుగు నిమిషాలకి మరి అమ్మాయి ఓకే అండి ఇంకో ముఖ్యమైన విషయం వాళ్ళకి మీరు మీ అబ్బాయి మీ ఫ్యామిలీ మీ పద్ధతులు ఇంకా ముఖ్యంగా మీ ప్లానింగ్ చిక్చిగా నచ్చేసేయండి ఏమే ఆ టీలో కాస్త తాటి బెల్లం కూడా బట్టి మొహమాటం వేదా అంటే అడిగాను రింగులోకి వచ్చాడు ఏమండి ఇలా అనుకుంటూ కూర్చుంటే సరిపోదండి తొందరగా నన్నే తీసుకుని నిశ్చితార్థానికి లేదు బాబు బాబు పెళ్లి చూపులు ఇవ్వాలి కాదు రేపు సాయంత్రం దెబ్బ తిన్నాడు కదండి తొందర పడిపోతున్నాడు ఎక్కడికి రా నాన్న చూస్తున్నారు కదా ఉదయం నుంచి ఆఫీస్ వాళ్ళు ఒక్కటే కాల్స్ చాలా అర్జెంట్ మీటింగ్స్ ఉన్నాయి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో వెళ్ళాలి సిక్స్ ట్వంటీకి ఫ్లైట్ నేను చెప్తాను అప్పుడు అరేంజ్ చేసుకోండి అయ్యా చూస్తుంటే నాకు ఎందుకో డౌట్ కొడుతుంది నువ్వేం కంగారు పడుతు ముందా డైటింగ్ తగ్గించి తల్లి సరేనా అంజి ఇందాకే ఫోన్ చేశాడండి అబ్బాయికి ఏదో అర్జెంట్ పని ఉండి వెళ్లాల్సి వచ్చిందట వాళ్ళు ఇంకో మంచి రోజు చూసుకుని కబురు పెడతానన్నారు సరేలే వాళ్ళు మంచి వాళ్ళు కాబట్టి సరిపోయింది ఇంకా ఫేస్ చేస్తుంటే తన నన్ను చూడలేదు కాబట్టి నేను అలా బయటపడగలిగాను లేకపోతే ఏంట పరిస్థితి అయినా ఫోటో కూడా చూడకుండా అలా ఎలా వెళ్ళిపోయావు హలో అవతల మా నాన్న ఫోటో అడగగానే అలా ఇవ్వం అన్నారంట దాంతో వాళ్ళు మా నాన్నకు తగిన వచ్చేసారు ఇంతకీ తనని ఎప్పుడు కలుస్తున్నావు ఏంటి కలిసేది లక్కీగా నేను ముందే చూశాను కాబట్టి గోడదు పార్పి తప్పించుకున్నా అదే తను నన్ను చూసుంటే నా పరిస్థితి ఏంటి వాట్ నెక్స్ట్ అంటే అబౌట్ హిమ్ హే ప్లీజ్ ఇంకా లైఫ్ లో వాడి గురించి ఆయుష్ ఎస్ వాట్స్ హ్యాపెన్ హాస్ హ్యాపెన్ వర్క్ మీద ఫోకస్ చే అంతా సెట్ అయిపోతుంది కలవకుండా ఎక్కడికి పోతారా పెళ్లి చేసుకోకుండా మిగిలిపోతారేంటి నేను అలా పెళ్లి చేస్తాను నీ అప్పులు తీరుస్తాను పెట్టే ఫోను ఏదో వస్తుంది ముందు ఆ పిల్ల బాబుని లైన్లో పెట్టండి బర్త్డే బాబా తక్కువ లేదు 
Thank you, Bangaro. Fair loan na Bangaro wanti me dale do. Saakat loan na the tere gosto dale do na makal le do. Baba, nu wanta chedam lo topu. Adi chedi pote manage chedam lo topu. In ta talento na nu bo sadan na profession marchi na target pelli ki wanta chedam kado pelli chedam anche pe aru nello line. Ipad varko pelli kaad kada pelli chupal kora chelek payo. Oh pakka apul peri pote ne. Phone itta talento ne buy me sundi. Yekada saali pete yada jigaru line lo kosta de mona. आखिर का चर्चे फादर ने कुड़ा बदल लेतु, आइना चर्चे फादर जगह आपको जेड में निभावा जाए दरगानों। आदेन तो आड़ियाँ नू इच्छे सेड़, <laughs> मंचोड़। चोड़ो, जीव तमले आपु पेरी ना, पपलो आपु पेरी ना येंदु को पानी कराओ, ना कोरी कोकटे। येड़। बोकर का मारी ना नू वो, चेवर की जोकर का आवकुन उन्टे चाल रोज दुब्बि ताग पोदने तलवन इंदाक फोन पूज आंटी अनु इपड़े लिंदी नैन तन रूमेट साक्स अदरम चाल प्रमादक अटूटना पद्धति पाबटे पिल जीवित तुम्हारे स्वेच्छेदेकोसम्मा वाली पूर्ति नमक उबी कंग्रेस <laughs> Hello guys, good morning. Good morning. Hi Anu. Hmm. Hmm. Hi Gautam. Hi. Gautam so guys Gautam yeah meet Anu Anu is the team leader Gautam Anu Then we to emerger time anta pan chestundi so me idri coordination perfect ga unde i think this merger will be very successful आफी लेटे 
ఎవరిని అయితే లైఫ్ లో కలవకూడదు అనుకున్నానో వాడికే ఎదురుపడాల్సి వచ్చింది నేను చేసిన తప్పు నన్ను వెంటాడుతుందా అను గౌతమ్ అటు సీవెన్ హిస్ క్యాబిన్ స్టేటస్ ఇన్ సింగిల్ ఇంపార్టెంట్ విషయం చెప్పు రేపు ఫ్లాట్ లో పార్టీ ఉంది నువ్వు తప్పకుండా రావాలి పార్టీ నేను వస్తాను నువ్వు వెళ్ళు పొమ్మేద్దాం బ్రో నువ్వు రావడమే లేటు నువ్వు నీ పార్టీ వస్తాను రా దుబాయ్ సరే బ్రో పొద్దునుంచి గీతాదేవి ఫోన్ లోను మీ అమ్మ కాలనీ లోను మేనేజ్ చేసే పనిలో ఉన్నారు ఇన్నేళ్ళ నా పెంపకంలో నీకేం కావాలో అర్థం చేసుకున్నాను కానీ నువ్వేం కోరుకుంటున్నావో అడగలేదు తల్లి నీ లైఫ్ పార్ట్నర్ విషయంలో నీ కొన్ని డ్రీమ్స్ ఉంటాయి కదా నీకు ఎలాంటి భర్త కావాలని కోరుకుంటున్నావు తల్లి నా ఆలోచనలకి దగ్గరగా ఉండాలి నా అభిప్రాయాన్ని ఏకీభవించాలి నా కోపాన్ని అర్థం చేసుకోగలగాలి నన్నెంత ప్రేమిస్తాడో నా తల్లిదండ్రుల్ని కూడా తను అంతే గౌరవించాలి అంటే అచ్చు గౌతమ్ లాంటి వాడు అనమాట ప్రతి ఆడపిల్ల తండ్రి ఇంటికి రాబోయే అల్లుడు కన్నా కూతురు కాబోయే భర్త గురించే ఎక్కువ ఆలోచిస్తాడమ్మా ఆ గౌతమ్ రెండిటికి సరిపోయేవాడు నువ్వు ఎలా ఉండాలో 
ఆలోచించేది మీ అమ్మ నీకేం కావాలో తెలుసుకుని ఇచ్చేది మీ నాన్న ఈ రెండు కలిస్తేనే గౌతమ్ నాకు ఇప్పుడు చాలా సంతోషంగా ఉందమ్మ చూడ్డమే ఇష్టం లేని నేను వాడి గురించి ఇలా ఇలా వీడు రిషి కదా గౌతమ్ ఎందుకు అవుతాడు నేను గౌతమ్ గురించి ఎందుకు మాట్లాడాను నేను చేసిన తప్పుని సరిదెత్తుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నానా వీడు గౌతమా ఋషినా గౌతమా ఋషియా తగులుకున్నాడేంటో ఎంతసేపు నీ సోదు చెప్పడమే కానీ నా బాధ వినేవాడు లేడు ఇక్కడ ఆడేమో ఫోన్ చేస్తే తీయడు దానికి ఫోన్ చేస్తుంటే స్విచ్ ఆఫ్ వస్తుంది అసలు అది పెళ్లి చూపుల్లో పడిపోయినప్పుడే నాకు డౌట్ వచ్చింది నాకు గనక తిక్కరేగిందంటే ఇదంతా వాళ్ళ అమ్మా బాబులకి తాలింపు వేసేస్తాయి అనుకుంటున్నారు సరే రాత్రి మా ఓనర్ వచ్చి టైం అయింది కొంటారా కొనరా కొనడానికి రాలేదు కూర్చోడానికి వచ్చా కుర్చీ బాగుంది పొద్దుడికి రెడీ అవ్వాలి ఈ మీటింగ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అను మన కంపెనీకి ప్రెస్టీజియస్ ప్రాజెక్ట్ ఆఫ్టర్ మాజో You are the first employee to go there. I wish you both all the very best. Stay here. I'll handle it.
బాయ్ గాయ్ గుడ్ ఈవినింగ్ మన రెండు కంపెనీలు మర్జ్ అయిన సంగతి మీ అందరికీ తెలిసిందే అండ్ గుడ్ న్యూస్ ఇస్ దాట్ వీ హ్యావ్ బ్యాక్ అవర్ ఫస్ట్ బిగ్ ప్రాజెక్ట్ యాజ్ అ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ అబౌట్ దిస్ గౌతమ్ అండ్ అను ఆర్ గోయింగ్ టు బి లీడింగ్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ సో లెట్స్ విష్ గౌతమ్ అండ్ అను దట్ టుగెదర్ టేక్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ టు అ వెరీ సక్సెస్ఫుల్ వన్ అండ్ లెట్స్ ఎంజాయ్ దిస్ పార్టీ నన్ను ఎక్కడికైనా తీసుకెళ్ళిపో అక్కడ మన ఇద్దరమే ఉండాలి మీకోసమే ప్యారిస్ నుంచి మంచి గిఫ్ట్ తీసుకొచ్చాను టేక్ ఇట్ ఇదే హోటల్లో డమ్మీ పేర్లతో రూమ్ బుక్ చేస్తా మన డీటెయిల్స్ కూడా ఎవరికి తెలీదు ఇప్పుడు ఇదే ట్రెండ్ కూడా విల్ మేక్ అవుట్ అను నాకు ఒక హెల్ప్ చేయాలి నువ్వు చెప్పు నాకు ట్రాన్స్ఫర్ కావాలి తప్పు చేసింది ఆ సామ్రాట్ గాడ్ అయితే దానికి నువ్వెందుకు వెళ్ళిపోవడం నువ్వు నేను ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోవాలి వాడు ఏమన్నా థ్రెటన్ చేస్తాడని భయపడుతున్నావా చచ్చా అది కాదు మరి ఇంకేంటి నీ ప్రాబ్లం అసలు నీకు అర్థమవుతుందా నువ్వు చేస్తున్న ఈ ప్రాజెక్ట్ తర్వాత నీ కెరీర్ ఎలా ఉంటుందో దట్టు రెండు కంపెనీలు మర్జ్ అయిన తర్వాత దిస్ ఇస్ యువర్ ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ అను ఋషి మళ్ళీ నీ లైఫ్లోకి వచ్చాడా హీస్ మూవ్ డౌన్ అని దట్టు సో ఫాస్ట్ కమ్ ఆన్ షేర్ నిన్న మాట 
మీ ఇద్దరి మధ్య ఉన్న ఈ రిలేషన్షిప్ ని నువ్వు నష్టం అనుకుంటున్నావు కానీ అది లవ్ దానికి దీనికి తేడా నాకు నీకు ఉన్నంత తెలియక జరిగిన పొరపాటుని తెలిసాక కూడా తప్పుగా మిగిలిపోనే ప్రొద్దు గౌతమ్ నేను ప్రాజెక్ట్ పని మీద గోవా వెళ్తున్నా నేను వెళ్తే మన కంపెనీకి ప్రాజెక్ట్ వస్తుంది అదే నువ్వు వెళ్తే నీ లైఫ్కి ఒక క్లారిటీ వస్తుంది ఇన్నాళ్ళు మీ శరీరాలు మాట్లాడుకున్నాయి ఒక్కసారి మీ మనసులు మాట్లాడుకునే అవకాశం ఇస్తే నువ్వు ఉన్న డైలమాకి సమాధానం దొరుకుతుంది తన మనసులో నేనున్నానో లేదో తెలుసుకొని తనకి నా ప్రేమ గురించి చెబుదామనుకుంటే కనీసం తన ఆలోచనలో కూడా నేను లేనని చెప్పకుండానే చెప్పి వెళ్ళిపోయింది కలర్ పెరగడానికి చూసినట్టు హైట్ పెరగడానికి కూడా ఏమైనా ఉంటే బాగున్నావు హాయ్ నా ఏంటి సర్ప్రైజ్ కూర్చున్నానా ఇప్పుడు మనం లంచ్కి బయటికి వెళ్తున్నాం నువ్వు రెడీ అయ్యారా ఓకే ఫైవ్ మినిట్స్ సరే హాయ్ హాయ్ టీ నో థ్యాంక్స్ హలో ఎక్కడున్నావురా అది అది లేదు ఇది లేదు నువ్వు అర్జెంట్ గా నోట్ వెళ్ళగరా అర్థమైందా ఓకే ఏమైంది గౌతమ్ అర్జెంట్ గా నో హోటల్ కి వెళ్ళాలి క్యాబ్ బుక్ అవట్లేదు నేను డ్రాప్ చేస్తాను కదా పెళ్లి చూపులు అరేంజ్ చేసి మనం వాళ్ళనే చూస్తూ కూర్చుంటే ఇంకా వాళ్ళు ఏం మాట్లాడుకుంటారు
అవును ఆడేడో బ్రోకర్ గడ వస్తాడు మా బావా ఏడాడు రావాల్సిన సమయానికి కంటే గంట ముందే వచ్చాను ఓ బాగా ఖాళీగా ఉన్నా అనమాట వీటితో జాగ్రత్తగా ఉండాలి పోలీసుకు ఒక పెద్ద ముగుడుకులో ఉన్నాడు వచ్చింది హోటల్కి కలదొడితే హలో నమస్కారం మేము మా అమ్మాయిని చుట్టూ ఉన్న ప్రపంచం తెలియకుండా పెంచితే మీరు మీ అబ్బాయిని అసలు ప్రపంచం అనేదే తెలియకుండా పెంచారే కరెక్ట్ గా చెప్పారు అందుకే ఎదురుగా ఉన్న మీ అమ్మాయిని చూడటం అనేసి నేల చూపులు చూస్తున్నాడు యాదవా ఇక జీవితంలో అప్పులు చేయకూడదు ముందు సాలిపేట ఎర్రాజు గారి అకౌంట్ సెటిల్ చేయాలి ఎస్ హలో నువ్వు హైదరాబాద్ వచ్చి ఎన్ని రోజులైందమ్మా సెవెన్ మంత్స్ అంకుల్ నీకు రిషి అప్పుడే బోర్ కొట్టేశాడా మావాడితో పెళ్లి చూపులకి రెడీ అయిపోయా రిషి తెలుసా లేదా ఇక్కడ అడుగుతుంటే ఆడం చూస్తామంటే మావయ్య నీకు తెలీదు రిషి తెలుసా లేదా ఈ రోజు మన తెర్రా మావయ్య ఒకసారి చెప్పు నువ్వు ఇంకోసారి మాట్లాడేమంటే నేను వెళ్ళిపోతా సార్ ఏం జరిగిందండి నువ్వు ఉండవాయా నీకు తెలుసా లేదా నిన్నే అడుగుతున్నా మావయ్య ఒకసారి నేను చెప్పి మీ నాన్నకు ఫోన్ చేయరా నేనే చేస్తా ఇక్కడ ఏదో పులిహోర అయినట్టుంది వీళ్ళిద్దరికి తలంబ్రాలు వేయించడం కంటే నేను వెళ్ళి తాలింపు వేసుకోవడం బెటర్లా ఉంది చె తిన అమ్మ జీవితం మొత్తం రివర్స్ అయిపోయింది అది ఏం నోటితో వాగిందో అదే జరిగింది నేను వీళ్ళకి మనవాడిని మాత్రమే పరిచయం చేశాను కానీ వీళ్ళు వాళ్ళకున్న చాలా కొత్త యాంగిల్ చూపించారు బాబా మీరు మంచోళ్ళు కాబట్టి ఆ రోజు పెళ్లి చూపుల్లో కళ్ళు తిరిగి పడిపోతే ఒంట్లో బాగోలేక పడిపోయింది అనుకున్నారు ఓళ్ళు కోవెక్కి కొట్టుకుని పడిపోయిందని తెలుసుకోలేకపోయారు ఊళ్ళో పెట్టాల్సిన పెళ్లి చూపులు గుట్టు చప్పుడు కాకుండా ఇక్కడ ఎందుకు పెట్టారో తెలుసా బావా నలుగురికి తెలిసేలా అక్కడ పెడితే ఈవిడ గారు బాగోతం మనకెక్కడ తెలుస్తుందో అని జాగ్రత్తగా ప్లాన్ చేసి మీకు సంబంధం లేని ఒకటి మీకు మనవని చేద్దామని చూస్తున్నారు అంతే బావా అలాగే అలాగే మా బావి ఈ సంబంధం క్యాన్సిల్ అని చెప్పాడు మూసుకున్నారా వీళ్ళది ఒక ఫ్యామిలీ మళ్ళీ వీళ్ళకి సంబంధాలు ఎవరైనా మన నువ్వు మాట అన్నప్పుడు మనకు కోపం వస్తే ఆ మాట అబద్ధం బాధ వస్తే ఆ మాట నిజం మీరేం ఫీల్ అవుతున్నారో ఆలోచిస్తే మీకే అర్థం అవుతుంది నేను అన్న మాటలు అబద్ధాలా నిజాలా అని నువ్వు రారా ఈ నమ్మకంతో అయితే నీతో ట్రావెల్ చేశాను ఆ నమ్మకాన్ని చంపేశావు అసలు నీకు నాకు తప్ప తెలియని రిషి బయటికి ఎలా వచ్చాడు మనం ఎవరితో అయినా పర్సనల్ షేర్ చేసుకుంటే వాళ్ళు దాన్ని మనసులో పెట్టుకునే వాళ్ళై ఉండాలి బయట పెట్టే వాళ్ళై ఉండకూడదు అసలు ఏంటి నీ ప్రాబ్లం నువ్వే నీ మాటలే నాకు ప్రాబ్లం నీ నవ్వే నాకు ప్రాబ్లం 
తేజు నువ్వు నా ఫ్రెండ్ అంతే ఫ్రెండా నీకు విషయం తెలుసా గౌతమ్ నీతో ఫ్రెండ్షిప్ చేశాక నేను నిన్ను లవ్ చేయలేదు నిన్ను లవ్ చేశాకే ఫ్రెండ్షిప్ చేశాను నేను నిన్ను లవ్ చేస్తున్నానని నీకు తెలిసి కూడా నువ్వు నన్ను లైక్ తీసుకున్నావు అయినా నేను మాత్రం సీరియస్గా ఫాలో అయ్యాను సిన్సియర్గా లవ్ చేశాను ఎంతలా అంటే నువ్వు పల్లవితో రిలేషన్షిప్లో ఉన్నా కూడా నువ్వే కావాలి అనుకునేంత నువ్వు పల్లవితో స్పెండ్ చేసిన ప్రతి మూమెంట్ నాకు చెప్తుంటే పెయిన్ ఫీల్ అవుతూ కూడా దాన్ని తట్టుకోగలిగానేమో కానీ నీ పైన ప్రేమను చంపుకోలేకపోయాను ఇంకా ఇలా ఎన్ని రోజులు కావుతాం నా వల్ల కాలేదు మా పేరెంట్స్ ఓన్ నుండి రాగానే మీ పేరెంట్స్తో ప్రపోజల్ పెట్టిద్దామని మీ అంకుల్ నెంబర్ తీసుకున్నాను కానీ నేను నిన్ను నోవోటల్ దగ్గర డ్రాప్ చేసి వస్తుండగా వేరే దారి కనిపించలేదు నీ లవ్ కోసం నువ్వెంత సఫర్ అయ్యావో నా లవ్ కోసం నేను అంతే సఫర్ అయ్యాను మీ కుటుంబం గురించి తెలిసి కూడా నిర్ణయం తీసుకుని మా నాన్న తప్పు చేశారు ఆ రోజు మా మావే చెప్పిన రిషి ఎవరో కాదు అంకుల్ ఇప్పుడు మీ ముందు నిలబడ్డ గౌతమే లైఫ్ చాలా విచిత్రమైంది అంకుల్ తప్పు చేసే టైంకి మంచి ఎలా ఉంటుందో తెలియని అవుతూ అది తెలిసే టైంకి చేసిన తప్పు నుంచి మనల్ని బయటికి రానేవుతూ నేను ఇప్పుడు అదే పరిస్థితిలో ఉన్నాను విషయంలో తప్పు జరిగిందని తెలిసాక కోపాన్ని ఆపుకోలేకపోయాను మీ విషయంలో తప్పు చేశానని తెలిసాక మీ ముందు తలెత్తుకోలేక నిలబడ్డాను ఎదిగే పిల్లలకి స్వేచ్ఛనిచ్చే మనం మన పిల్లలు ఎదిగిపోయారన్న విషయం కూడా తల్లిదండ్రులుగా మనం గుర్తించగలగాలి అయినా పెంపకం ఉంటే పిల్లలకి ఏమీ తెలియకుండా పెంచడం కాదు వాళ్ళకి అన్నీ తెలియాలి అందులో ఏది మంచో ఏది చేయడో మనమే తెలియపరచాలి పిల్లల విషయంలో తప్పు మన పెంపకమైతే పొరపాటు వాళ్ళ ప్రయాణం
మనం మోస్తున్న పల్లెకిలో కూర్చున్నది మన పిల్లలు వాళ్ళు బాధ పెట్టారని దింపేయగలవా మనం బాధపడ్డం అని వాళ్ళని వదిలేయగలవా మన జీవితం అంత వరకు వాళ్ళని మోస్తూనే ఉంటాం పిల్లలు కదా మనం ఒకరినొకరు అర్థం చేసుకున్నాక ఇంకా కావాల్సింది కన్నీళ్లు కారణాలు కాదు నాకీ పెళ్ళొద్దు నాన్న అసలు ఇది ఎలాంటి పెళ్ళమ్మా పెద్దలు కుదిర్చి పిల్లల ఇష్టంతో జరుగుతున్న పెళ్ళ లేక పిల్లలే ఇష్టపడి పెద్దల్ని ఒప్పించి చేసుకుంటున్న పెళ్ళ పెద్దలు చేసే పెళ్లిలో కానీ పెద్దలను ఎదిరించి చేసుకునే పెళ్లిలో కానీ పెళ్ళి ఎలా ఉంటుందో ప్రేమ కూడా అలానే ఉంటుంది కానీ మా పెళ్లిలో అది మాత్రమే ఉండదు ఆ రోజు మీరు అడిగారు నన్ను నువ్వు సంతోషంగా ఉండాలి అంటే నీకు ఎలాంటి భర్త కావాలి అని అప్పుడు నా మనసులో మాట చెప్పాను కానీ నేను ఆ రోజు చెప్పిన వ్యక్తి గౌతమ్ అయితే కాదు నాన్న పెద్దలకి నచ్చినట్టుగా పిల్లల్ని పెంచుకునే అవకాశం అందరికీ ఉండొచ్చు పెద్దలకి నచ్చిన విధంగా పిల్లలు పెళ్లి చేసే అదృష్టం కొంతమందికే ఉంటుంది కానీ మేం చేసిన ఈ పొరపాటు కనీసం మిమ్మల్ని కొంతమందిలో కూడా ఉండనివ్వలేదు ఆ రోజు పెళ్లి చూపుల్లో ఒకరికొకరు ఎదురు పడలేకపోయినా మేము ఈరోజు ఒకరితో ఒకరు జీవితాన్ని ఎలా పంచుకోగలమమ్మా ఇదంతా విన్న తర్వాత కూడా మీరు పెళ్లి చేయాలనుకుంటే చిన్నతనం నుంచి నువ్వు నేను ఒకే ఊర్లో పెరిగాం నిన్ను తాకిన గాలే నన్ను తాకింది నువ్వు తాకిన నెలనే నేను తాకాను మన పరిచయం విచిత్రం మన ప్రయాణం ఇంకా విచిత్రం నీకు తెలియని విషయం ఏంటంటే మన పెళ్లి చూపులప్పుడు నేను నేను చూశాను ఎవరితో అయితే అలాంటి రిలేషన్లో ఉన్నానో తననే పెళ్లి చేసుకోబోతున్నానని టెన్షన్తో పారిపోయాను తర్వాత మళ్ళీ కలవకూడదు కనీసం ఎదురుపడకూడదు అనుకున్నాను కానీ మన మనసులో మనల్ని కలపకపోయినా పరిస్థితులు మనం మళ్ళీ ఎదురుపడేలా చేశాయి మనం కలిసిన ఈ కొన్ని రోజులే నా మనసులో ఉన్న ఫీలింగ్స్ని నేను అర్థం చేసుకునేలా చేశాయి ప్రేమ అందంతోనూ ఐశ్వర్యంతోనూ పుడుతుందని తెలుసు కానీ కేరింగ్ వల్ల కన్సోలింగ్ వల్ల పుడుతుందని నా విషయంలోనే తెలుసుకున్నాను అసలు నీకు నాకున్న సంబంధం ఏంటి ఎప్పుడు కలుద్దాం ఎక్కడ కలుద్దాం మరి అలాంటప్పుడు నీ స్ట్రగుల్ని నేనెందుకు ఫీల్ అవ్వాలి ప్రతి క్షణం దాన్ని గుర్తు చేసుకుంటూ నేనెందుకు స్ట్రగుల్ అవ్వాలి ఈ ఫీలింగ్స్ అన్నిటికీ అర్థం ప్రేమ ఆ విషయం చెప్తే నన్ను తప్పుగా చూసి దూరం చేస్తావేమో అన్న భయంతో చెప్పలేకపోయాను కానీ నీ పెళ్లి చూపులకు ఒప్పుకున్నాక అర్థమైంది అది డౌట్ కాదు నిజం ఎందుకో తెలుసా నిన్ను చూసుకోవడానికి వచ్చే పెళ్లి కొడుకు నేను కారణం నేను అక్కడ పెళ్లి చూపులకు ఒప్పుకున్నావు అంటే ఇక్కడ నన్ను లవ్ చేయట్లేదనే కదా మరి నేను ఎందుకు ఒప్పుకున్నాను తెలుసా నన్ను చూస్తే నువ్వు ఎలాగో నచ్చలేదని చెప్తావు ఆ మాట విని నా మనసు బాధపడుతుందని తెలిసిన మా నాన్న మాట కాదనుకుండా వచ్చినందుకు కనీసం ఆయనైనా సంతోషపడతారని వస్తానని నేను పల్లవి దాటి అనుభవించారు కానీ చాలా ప్రయత్నించాను కానీ చివరికి ఋషిగానే మిగిలిపోయాను అలానే నా మనసులో మాట ఎవరికి చెప్పకుండా ఉండలేదు అను నీతో కలిసి తిరగడానికి పరిచయం సరిపోయిందేమో కానీ నా ప్రేమను చెప్పడానికి ధైర్యం సరిపోలేదు నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను అని గట్టిగా చెప్పాలనిపించింది కానీ అప్పుడు ఎలా చెప్పాలో తెలియలేదు ఇప్పుడు ఏం చేయాలో అర్థం కావట్లేదు అందుకే నా అనుకు ఏదైతే చెప్పాలనుకున్నానో దాన్ని తన సోల్మేట్ పైన నీకు చెప్పుకుంటే కనీసం రిలీఫ్ అయినా దొరుకుతుందని చెప్తున్నాను
I love you, Anu. అను అను ప్లీజ్ ఇప్పుడు వద్దు ఇప్పుడు కాక ఇంకెప్పుడు Yeah. 